तो जो आज हम करेंगे चैप्टर 15 और चैप्टर 15 है लाइट मिरर्स एंड लेंसेज लाइट के बारे में आपको पता है मिरर्स के बारे में भी आपको पता है और लेंसेज के बारे में भी आपको पता है ठीक है क्योंकि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्पेक्ट्स यूज करते हैं ओके तो स्पेक्ट्स यानी कि वो लेंस यूज करते हैं क्लियर हो गया Uh, सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल फिनोमिना ठीक है बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दूसरी चीज डिस्टिंग बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर डिस्कस Curved mirrors and their uses. Explain how lenses are used to get diminished and magnified images, and show that white light is composed of many colors. So, ये सारे के सारे topics हम इस chapter में cover करेंगे. And this is very important chapter क्योंकि ये chapter आपकी आगे वाले classes के लिए भी हेल्पफुल है ठीक है तो यू विल रीड मोर अबाउट लाइट एंड रिलेटेड फिनोमिना इन योर कमिंग क्लास क्लियर हुआ ओके चलो शुरू करते हैं देखने क्या है यहां कुछ लिखा हुआ है बच्चों और ये है देखिए यहां लिखा हुआ है गेट एक्टिव रिकॉल एक्टिविटी लाइट अ कैंडल एंड लुक एट इट थ्रू अ स्ट्रॉ नाउ बैंड द स्ट्रॉ एंड ट्राई टू लुक एट द कैंडल थ्रू इट यू विल नॉट बी एबल टू सी इट कैन एक्सप्लेन व्हाई दिस इज द केस Hint, you learned about this in class six. ठीक है तो अगर आपको याद होगा तो ठीक है नहीं याद तो थोड़ा मैं बता देता हूं आपको क्योंकि जो लाइट रेज होती हैं वो सीधी स्ट्रेट ट्रेवल कर तो यहां से जो लाइट रे है वो ऐसे सीधी ट्रेवल करेगी अब क्योंकि आई अगर आपकी यहां इस डायरेक्शन में होती तो आप देख पाते इसे अब क्योंकि आई आपकी इस डायरेक्शन में है तो आप नहीं देख पाएंगे ठीक है तो दिस इज दी रीजन जो लाइट रेस है वो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करते अच्छा यहां कुछ और भी लिखा हुआ है पढ़ते हैं फोटो एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ठीक है तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है अभी हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ठीक है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है यानी कि अपसाइड डाउन तो अगर ये कैंडल की इमेज अगर वो बनाएगा तो कैंडल की इमेज आपको इस तरीके से नजर आएगी वो यहां इसकी फ्लेम आपको नजर आएगी ओके क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है समझ आ यानी अपसाइड डाउन ओके okay. आगे देखते हैं आगे बच्चों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं अच्छे से तो मुझे उम्मीद है कि एक ही बार में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हालांकि ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि तो इसमें बहुत सारी नई चीजें ठीक है ओके okay. लिखा है व्हेन यू कैरीड आउट एन एक्टिविटी ऑन दी प्रीवियस पेज Why could you not see the candle through the bent straw? उसका रीजन मैंने बता ही दिया था आपको इट इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एज रेज ओके सिंगल लाइन 
और बीम्स कलेक्शन ऑफ रेस ठीक है तो रेस का मतलब क्या हुआ सिंगल लाइन और बीम्स का मतलब कलेक्शन ऑफ रेस ऑब्जर्व द बीम ऑफ अ टॉर्च इन अ डार्क रूम एंड यू विल नोटिस दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ दिस इज कॉल्ड रेक्टी लिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ओके so let us learn how we can change the path of light okay to yahan is paragraph mein aapne rays ke bare mein jaan liya that is a single line beam ke bare mein jaan liya that is a collection of rays rectilinear propagation of light ke bare mein jaan liya ki light travels in a straight path and this is called rectilinear propagation of light okay तो साइंस में पढ़ते पढ़ते जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं उनको समझना साथ के साथ लर्न करना ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है क्या खाली आप ऐसे रीडिंग नहीं कर सकते जैसे एस एस में ली जाती है या इंग्लिश में ली जाती है क्योंकि वहाँ स्टोरीज बेस्ड होता है यहाँ पे एक एक टर्म बेस्ड है ओके तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन वट इज रिफ्लेक्शन वेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट बाउंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस एंड एंटर्स आर आईज थर्स वी कैन सी द ऑब्जेक्ट एंड दिस फिनम ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ठीक है तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट बाउंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस एंड एंटर्स आर आईज थर्स वी कैन सी द ऑब्जेक्ट एंड दिस फिनोमिनन ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कंप्लीट डेफिनेशन आगे लिखा है मोस्ट ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट सम अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज वाई वी कैन सी दैम smooth surf smooth shiny surfaces such as mirrors and polished metals reflect light better than dull surfaces theek hai to ye bhi yaad rakhna hai ki jo polished hai shiny surface hai wo zyada light reflect karega uh, in comparison to dull sub uh, or dull or rough surface okay इसके बाद पढ़ते हैं रेगुलर एंड इेगुलर इेगुलर को हम डिफ्यूज भी बोलते हैं तो रेगुलर एंड इेगुलर यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ठीक है तो व्हेन पैरेलल रेस ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ इवन सरफेस ठीक है तो व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट fall on a smooth even surface the reflected rays are also parallel to each other okay and this type of reflection is called regular reflection samajh aaya okay agar nahi samajh mein aaya to thoda sa figure dekhiye figure mein hum dekh pa rahe hain ki yahan do rays two rays hain जो पैरल इस सरफेस से टकराते और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरल आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरल ही चले जाते तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन है ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जबकि नीचे वाली फिगर में अगर आप देखेंगे तो जो आने वाली रेज है वो तो पहले है सारी लेकिन जो जाने वाली रेज है यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पहले नहीं है ठीक है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है ठीक है तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन है वो कहलाता है डिफ्यूज या इेगुलर ठीक है तो ये बहुत आसान है अगर आप इसे ढंग से समझने की कोशिश करें 
ओके एक बार पढ़ लेते हैं वैसे तो मैंने बताई भी आपको कि यू मे हैव नोटिस दैट रीडिंग फ्रॉम अम एक्सिल विथ ग्लॉसी पेजेस इज डिफिकल्ट इफ लाइट शाइन्स ऑन द पेजेस दिस इज बिकॉज द स्मूथ शाइनिंग पेजेस रिफ्लेक्ट लाइट वेल एंड दिस कॉज अ क्लियर बहुत ज्यादा शाइनी पेज होता है तो उसे रीड करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो वो लेटर जो है वो हमें नजर नहीं आते एक शाइन नजर आते वेन लाइट फेज फॉल ऑन एन अन इवन सरफेस सच एज रफ क्लोर दे गेट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन एंड दिस इज नोन एज इेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका सरफेस स्मूथ नहीं है इेगुलर है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी इेगुलर होगा इेगुलर का मतलब ये है कि अगर अबीम ऑफ पैरल रेज स्ट्राइक द सरफेस द रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट बी पैरल बट इन अ रैंडम डायरेक्शन ओके तो ये भी आपको याद करना है कि भाई रेगुलर और इेगुलर में क्या डिफरेंस है इसके बाद है वर्चुअल इमेजेस और रियल इमेजेस ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लर्न रखनी पड़ेगी लुक एट योर सेल्फ इन अमेर योर रिफ्लेक्टेड इमेज सीम्स टू बी फॉर्म इन साइड द मेर इट कैन नॉट बी कॉट on a screen images that cannot be obtained on a screen are called virtual images theek hai to jo hamari image banni hai mirror mein wo mirror ke upar nahi banni balki mirror ke andar ban theek hai aur ise dekhne ke liye hame mirror ke samne hi khada hona padta hai agar hamara koi friend side mein khada hai to wo hamari image ko nahi dekh sakta kyunki wo image to andar bani hui hai screen bani hai ठीक है अच्छा दूसरी तरफ देखते हैं सम इमेजेस कैन बी ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन एंड सच इमेजेस दैट कैन बी कॉट ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेजेस और ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे आ सकती हैं उनको बोलते हैं रियल इमेजेस कैमराज ओवरहेड प्रोजेक्टर्स एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स फॉर्म रियल इमेजेस आपके टेलीविजन पे जो इमेज बनती है वो भी रियल इमेज बनती है क्योंकि वो भी स्क्रीन पर होती है एंड यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट फॉर्मिंग द रियल इमेजेस इन अ डार्क एंड फिल्म थिएटर तो आपने देखा होगा अगर नोटिस किया हो तो ये फिल्म तो सभी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब ये इमेज फॉर्म होती है तो जो बीम जो फ्लैश किया जाता है पर्दे के ऊपर वो हमें नजर आता है In class six, you learn that the image formed by a pinhole camera can be caught on a screen. यानी कि जो pinhole camera है वो भी real image form करता है. समझ आया? तो virtual image वो है जो screen पे form नहीं होती. और real image वो है जो screen पे form होती है. ठीक है? तो ये हमें याद रखना है. ओके okay. इसके बाद मिरर्स तो मिरर्स तो आपको पता ही है क्योंकि हमें मिरर्स तो रेगुलर यूज कर नहीं होते तो अ मिरर इज अ स्मूथ पॉलिस्ड सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट अ क्लियर इमेज इट इज मेड ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल सच एज ग्लास मिरर्स कैन हैव प्लेन फ्लैट और कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेसिस ठीक है तो जो मिरर होते हैं वो नॉर्मली घरों में जो हम यूज करते हैं वो तो प्लेन मिरर होते हैं बट मिरर्स जो है वो कर्व भी हो सकते हैं होते हैं ओके तो सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में दे रखा है प्लेन मिरर्स है फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस Uh, let us learn about the nature of the images formed by 
plane mirrors. So this is very important. Hai. The nature of images. Nature of images means that the image will be made by the CD, the ULT, the upside down, the big or the small. This is the nature of the image. Uh, I think it's a duty to keep it. Uh, fix a plane mirror in an upright position on a table and place a lighted candle in front of the mirror. Okay? Diagram of the mirror. Observe the image. You will see that the image on the mirror is of the same size as the object. You will also observe that the image is upright not upside down. Place a screen in front of the mirror and try to obtain the image of the candle on it. Place the screen behind the mirror and try again. You will see that the image cannot be captured on a screen. Therefore, it is a virtual image. So virtual image वो स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते जबकि जो रियल इमेज है वो किसी स्क्रीन पे बन जाती नोटिस दैट द इमेज इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट यानी अगर आपने कैंडल को मिरर से 5 सेंटीमीटर अवे रखा है तो उसकी इमेज मिरर के अंदर 5 सेंटीमीटर ही बनेगी ओके okay? यानी जितनी दूरी पे कैंडल है मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी अंदर की तरफ ओके ओके यहां लिखा है कि यू हैव यू नोटिस्ड दैट द इमेजेस फॉर्मड ऑन अ प्लेन मिरर आर रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अच्छा इमेजेस जो है वो लिटरली uh, इन्वर्टेड बनती है यानी कि आपका जो राइट right हैंड है वो इमेज का लेफ्ट हैंड होता है है ना तो इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड योर रिफ्लेक्शन सीम्स टू लिफ्ट इट्स राइट हैंड एंड सच इमेजेस आर कॉल्ड लिटरली इन्वर्टेड इमेजेस ओके तो इनको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड इमेजेस यानी लेफ्ट का राइट दिखता है आपको अगर आपको नोटिस करना है तो आप खड़े होइए अगर आपके शर्ट पे टी-शर्ट पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए तब आपको आईडिया होगा कि व्हाट इज लिटरली इन्वर्टेड ओके आगे देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं आगे है वी कैन नाउ से दैट एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको लर्न करने सबसे पहला पॉइंट है कि वर्चुअल एंड अपराइट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट और literally inverted यानी कि आपको उल्टा नजर आ रहा है जैसे कि अगर फायर फायर से लिखते हैं ना अह यहां देखो ये जो अह ये गाड़ी है ना फायर फाइटर्स वाली इसमें देखो फायर कैसे लिखा हुआ है और ये देखो यहां कैसे लिखा हुआ है तो जो इमेज है वो इस तरीके की नजर आई है ये पता है कौन लिखते हैं ये इसलिए क्योंकि इसके आगे कोई गाड़ी अगर हो और वो अपने मिरर में देखेगी तो उसे ये जो लिखा हुआ है वो ऐसे नजर आएगा फायर ठीक है तो दैट इज कॉल्ड लिटरली इनवर्टेड आगे है बच्चों सम फायर इंजिनस एंड एंबुलेंसेस डिस्प्ले लिटरली इनवर्टेड साइन the driver of the vehicle ahead will see the sign in the rear view mirror and read it correctly 
he or she can then give way for the ambulance or the fire engine. ठीक है तो अभी तक तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा आपको ठीक है यहां से शुरू होता है कर्व मिरर तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो कर्व मिरर है वो क्या है कर्व मिरर मतलब मान लो जैसे कोई स्पेयर है ठीक है कोई बॉल जैसी शेप है और उसमें से अगर हम एक पार्ट कट करते हैं ठीक है तो वो जो पार्ट है वो कर्व मिरर कहलाए और अगर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है ठीक है अंदर की तरफ से अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उस केस में वो कॉन्केव कहलाएगा और अगर बाहर की तरफ से उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा ठीक है तो ये याद रखना है कि अगर अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉन्केव और बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है लिखा है कर्व मिरर्स हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस द इमेजेस दे फॉर्म आर डिफरेंट फ्रॉम द इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स लेट अस लर्न हाउ द शेप ऑफ अ मिरर अफेक्ट्स द शेप एंड पोजीशन ऑफ द इमेज दैट इज फॉर्म ओके तो प्लेन मिरर की जो इमेजेस होती हैं और जो कर्व मिरर की जो इमेजेस होती हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट ओके तो पढ़ते हैं आगे आगे लिखा है कर्व मिरर्स फॉर्म पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ फॉलो स्पेस एंड देर आर टू काइंड ऑफ कर्व मिरर्स कॉन्वेक्स मिरर्स एंड कॉन्केव मिरर ठीक है तो कॉन्वेक्स मिरर ये है और कॉन्केव मिरर ये ठीक है अ मिरर दैट हैज अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्जेस इन बोर्ड इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर अंदर की तरफ बल द इनर सरफेस ऑफ शाइनी वेसल विद राउंडेड बेसिस and the inner side of these stainless steel spoon are concave reflecting surface okay to is jo hamari spoon hai jahan pe hum rice leke khate hain wo jo surface hai wo concave hai theek hai yani ki andar wala jo surface hai that is concave aage dekhiye aage kya likha hai आगे कॉन्वेक्स के बारे में दे रखा है ओके तो कॉन्वेक्स है अ मिरर दैट हैज अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्जेस आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर अ राउंडेड डो नॉब एंड द आउटर सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील स्पून अ ठीक है तो स्पून का जो कॉन्केव सरफेस है उसका अपोजिट जो सरफेस है जो बाहर की तरफ बल्जेस है दैट इज कॉन्वेक्स ठीक है नाउ लेट अस कैरी आउट एन एक्टिविटी टू लर्न हाउ लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मेथर्स ठीक है चलो एक्टिविटी देखते हैं नीचे तो कोई एक्टिविटी है ओके तो सबसे पहले क्या करना है फिक्स अ फ्यू नेडल्स टू अ सॉफ्ट रबर पैट्स दैट द नेडल्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पैट The needle represent the light ray falling on a mirror. When the rubber pad is flat, it represents a plain mirror. 
the light ray are reflected back along the same path. Hold the rubber pad between your finger and pan it inwards. When the rubber pad is bent inwards, the needles come closer to each other. And these needles represent light rays that are reflected by concave mirrors. Yani, ye the big gap. Now bend the rubber pad outwards when the rubber pad is bent. Outwards, the needles move further away from each other. And these needles represent rays that are reflected by convex mirror. Yani, ye wala face. Okay? So, ye plane mirror ho gaya. Ye concave. Aur ye convex. Okay? Yaha bhi dekho wohi likha hai. Models of reflection by different types of mirrors. Uh, plane, B, concave, or C, convex. This is the first thing. Some terms are related to curved mirrors. So, the first thing is that it is a pole. So, the geometric center of the mirror is called its pole and denoted by letter P. Okay. The center of the sphere of which the curved mirror forms a part is called the center of curvature of the mirror and denoted by letter C. Okay. But then this sphere is cut curve ye curved mirror banaya tha us sphere ka jo center hai okay utni hi duri pe matlab aap aisa maan lijiye radius sphere ki radius hoti hai na yes to jo mirror hai mirror ka jo pole hai pole se utni hi duri pe c galayega center of curve which galata theek hai the center of the sphere of which the curved mirror forms a part is called the center of curvature of the mirror Denoted by letter C. Okay, first term is all the end. Yeah, figure me up the exact thing. What is P and what is C? This is P and this is C. Okay. Or P or C is your line pass for me. The imaginary line passing through the pole and center of curvature of a curved mirror is called its principal axis. Okay? So, wo line, your B or C se pass hogi, that is principal axis. This ke baad, rays of light parallel to the principal axis that fall on a concave mirror are reflected in such a way that they meet or converge at a point. And this point is called focus. So, you can see that this point is F, where it is This point is focus. Okay? This point is focus. 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 And what is Concave mirrors are converging mirrors. So the light is for converse by the thing, as shown in the activity above. Or you have an activity movie they can come. Yeah, yeah, be up the here and the light is a sari thing. Sari is a parallel thing. Or you know, like here, take the direction of the four converse curve. That is called converge. So it's the converging mirror be galactic. Concave. और इसके अपोजिट में कॉन्वेक्स है तो रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर आर रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्ज तो आप देख रहे हैं कि जो भी लाइट रे ऐसे यहां पे आई 
वो सारी की सारी लाइट रेस को इसने डाइवर्स कर दिया एक को इधर भेज 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 दिया लेकिन ये सारी की सारी की लाइट रे ऐसा लगता है कि जैसे इस पॉइंट से आ रही एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस फॉर कांग्रेस मिलर और जो कांग्रेस मिलर है वो डाइवर्जिंग मिलर ठीक है तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा इसके बाद आता है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्ट्रेमर तो टेक अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील स्पून लुक एट योर रिफ्लेक्शन ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ द स्पून द सरफेस एक्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड विल बी अपराइट तो जब देखेंगे आप तो जो इमेज आपकी बनेगी वो सीधी बनेगी Now look at your reflection on the inner surface of the spoon, and this surface acts like a concave mirror. The image form will be upside down or inverted. और आप अंदर की तरफ से देखेंगे तो आपकी image उल्टी बनेगी, यानी सारे नीचे पैर ऊपर. Place a small object like a pencil in front of the concave surface. You will see an inverted image. Take the pencil very close to the concave reflecting surface. You will notice that the image of the pencil is now upright. Ha, agar aap bahut pas chale jayenge, to aapki image bhi sidhi ho jayegi. ठीक है? तो जब तक थोड़ी distance पे रहेंगे, तब तक image inverted होगी. जब बिल्कुल close चले जाएंगे, तो image हमारी सिद्धि हो जाएगी. आगे लिखा है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सर्फिस ऑलवेज फॉर्म अपराइट इमेजेस दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस एंड इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट सच एस इमेज इज कॉल्ड अ डिमिनिश्ड इमेज अगर आपकी इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटी बनती है तो उस केस में हम उसे बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज ओके द नेचर एंड द साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर डिपेंड ऑन हाउ फार अवे द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर कॉन्केव मिरर्स फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेजेस As long as the object is beyond the focus of the mirror, तो जो कॉन्केव मिरर्स हैं वो रियल इमेज बनाएंगे इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे लेकिन तब तक ही जब तक कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड दी फोकस ऑफ द मिरर एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस of the mirror the image formed is virtual and upright okay to agar hamara jo object hai wo between pole and focus hai to jo image banegi wo virtual banegi aur upright banegi yani ki seedhi banegi The size of the image formed by a concave mirror depends on where the object is placed in front of it. ठीक है और जो साइज है वो डिपेंड करेगा कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूरी पर रखा ठीक है ओके आगे देखते हैं आगे लिखा है इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर द इमेज इज डिमिनिस्ड अदरवाइज इट इज मैग्निफाइड यानी कि एनलॉज ओके तो ये जो केस है यहाँ पे डिमिनिश है और ये देखो यहाँ जो केस है यहाँ भी ये अच्छा ये तो वो है कॉन्क्रेट मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर अच्छा कॉन्वेक्स मेरा जो है वो हमेशा डिमिनेशन बनाएगा वो एनलाज इमेज कभी नहीं बनाता 
ठीक है जब त्रिकोण के जो है वो दोनों बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आगे देखते हैं आगे क्या है आगे है मेक अ व्हाइट स्क्रीन बाय पेस्टिंग अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस द स्क्रीन ऑन द टेबल प्लेस अ कॉन्के मिरर ऑन अ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन प्लेस अ लाइटेड कैंडल बिटवीन द मिरर एंड द स्क्रीन Move the mirror back and forth until you get a sharp image of the candle on the screen. Is the image upright or inverted? Is it smaller or larger than the object? Now move the candle close to the mirror and try to obtain an image on the. और क्योंकि जो कॉन्के मिरर है वो रियल इमेज बनाता है तो इसलिए उनको हम स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते ओके आगे लिखा है परफॉर्म द सेम एक्टिविटी यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर कैन यू ऑप्टेन एन इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन द स्क्रीन नो रीजन क्या है कि वो वर्चुअल इमेज ठीक है ओके है देखो टेबल्स जो होती हैं जैसे ये टेबल बनी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो ये टेबल ये टेबल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है है ना तो आपको याद करने होगी ये टेबल 15.1 पॉइंट वन कंपेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाई अन मिलर कॉन्केव मिलर एंड अ कॉन्वेक्स मिलर यह लिखा है कंपेरिजन ऑफ इमेज इज फॉर्म बाई प्लेन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिलर तो यहां टाइप ऑफ मिलर में प्लेन कॉन्केव और कॉन्वेक्स तो आप देख रहे हैं कि जो कॉन्केव है उसमें काफी वेराइट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनी पोजिशन ठीक है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट वर्चुअल राइट साइज ऑफ द इमेज द सेम साइज एज दैट ऑफ दब्जेक्ट ऐसी कॉन्वेक्स इमेज में एनी पोजिशन वर्चुअल एंड अपराइट डिमिनिस्ट ठीक है अब कौन के इमेज में आइए बियॉन्ड सी बट नॉट एट एन इंफिनिट डिस्टेंस रियल इन्वर्टेड डेमिस्ट एट सी रियल इन्वर्टेड द सेम साइज एज दैट ऑफ दी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एन एफ रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड बिटवीन एफ एंड पी वर्चुअल अपराइट एंड मैग्निफाइड ठीक है ये सारी ये याद करने वाली चीजें हैं क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपको टेबल याद हो गई आप बड़ी आसानी से रिप्लाई कर पाएंगे नहीं याद हो गई तो फिर फिर तो क्या हो सकता है आगे देखते हैं आगे लिखा है यूजेस ऑफ कर्व्ड मिरर्स तो पहले हम कौन से मिरर्स की बात करते हैं कॉन्के मिरर्स फॉर्म एंड लार्ज इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर कैप्ट क्लोज टू देम दे आर यूज एज मेकअप मिरर्स और शेविंग मिरर्स डेंटिस्ट यूज कॉन्के मिरर्स टू व्यू एंड एंड लार्ज इमेज ऑफ टीथ कॉन्के मिरर्स कैन फोकस लाइट वे टू अ पॉइंट दे आर यूज इन सोलर कुकर्स टू हेल्प concentrate the sun's heat onto the cooking vessel theek hai aur bhi uses hain iske ye dekhiye concave mirrors are used in astronomical telescopes to 
gather light from far away objects, such as stars or planets, and form an image. They are used in headlights of vehicles and flashlight to produce a strong beam of light consisting of parallel light rays. So, these four or five points are to be remembered. इसके बाद आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर पे तो कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर्स फॉर्म अपराइट एंड डिमिनिश इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया दे आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एज दे गिव द ड्राइवर अ वाइड एंगल व्यू ऑफ द Traffic behind the vehicle. They are also used as security mirrors in shops for the same reason. So, to jada wider view, you have to provide us. They are used on roads and in the corridors of buildings such as schools, hospitals, and apartments to allow us to see around corners. they are used as reflectors in street lamps to divert light over a large area okay okay aage dekhte hain aage kya hai aage bachcho kuch questions de rakhe hain ke what is meant by rectilinear rectilinear propagation to ye to main bata hi chuka hu aapko theek hai ki jo light hai wo एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन डिफाइन रिफ्लेक्शन ये मैं आपको बता ही चुका हूं जब हम रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कर रहे थे द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्टाइंग एनी स्मूथ और शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन व्हाट इज अ मिरर तो मिरर का मैंने बता ही दिया आपको लैटरली इनवर्टेड इमेजेस ठीक है तो ये सारा हमने इसमें डिस्कस किया है बट फिर भी जब मैं इसकी बैट साइज अलग से कराऊंगा तब इसमें आपको इनके प्रॉपर आंसर्स भी दे ठीक है ओके तो आगे करते हैं हाँ अब देखो मिरर के बाद अब आती है हमारी लेंस की ठीक है तो आप देख रहे हैं स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉमन नाउ डे क्योंकि okay, हमारी जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बढ़ती जा रही है ओके सो लुक एट अ कॉमन ऑब्जेक्ट से अ स्पून टू अ ग्लास ऑफ वाटर मूव द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द ग्लास व्हाई डज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम टू चेंज depending on the distance from the glass the object appears to be either inverted or upright the changes in the nature of the image that we see are because of the glass of water x as a lens okay to ye changes clear hai to be is case mein water jo hai wo लेंस की तरीके से काम कर रहा है तो जिस तरीके से हमने दो तरीके के मिरर्स पढ़े थे कॉन के और कॉनवेक्स ठीक उसी तरीके से अब हम दो तरीके के लेंसेज पढ़ने वाले कॉन के और कॉन्वेक्स अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूजली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक that has one of one or two curved surfaces all transparent objects allow light to pass through them when light rays pass through a lens they bend and change direction lenses are used extensively in everyday life spectacles contact lenses cameras and binoculars 
telescopes and microscopes use lenses. So lenses we use more jada. Okay. And there are two types of lenses, convex and concave lenses. A lens that is thicker at the center and thinner at the edges is called convex lens. A lens that is thinner at the center and thicker at the edges is called concave lens. Some terms related to lenses. The geometric center of a lens is called optical center O. The line passing through the optical center of, uh, of the lens and perpendicular to its surface is called the principal axis of the lens. Rays of light parallel to the principal axis that fall on a convex lens converge at a point after passing through the lens, and this point is called the principal focus of the lens. Convex lens. Okay. Or is it very good? Say concave lens. Uh, Concave lens ke liye? I'm oh, sorry, convex. A convex lens is converging lens. A magnifying glass is an example of a convex lens. Okay. Now, let's see. This demonstration to hum log to we did in the beginning. You guys don't do it or do it. Okay. What is this? A uh, teacher demonstration perform this activity outside on a sunny day. Position a convex lens such that you obtain a sharp image of the sun on a sheet of white paper. The image of the sun will look like a small spot of light. Hold the lens in the same position for a few minutes, and you will notice that the paper turns black at the spot where the sunlight is focused and starts burning. This is because the convex lens concentrates light rays from the sun onto one spot on the paper. Heat energy accumulates on that spot and the paper burns when it becomes too hot. Okay, so we can this is a activity that we can see that the convex lens is a converging lens. After that, what is concave lens? Concave lens is what is it? Look at figure 15.21, light rays parallel to the principal axis that uh, originate from the object appear to diverge from a point as they pass through a concave lens. And this point is called principal focus of a concave lens. The focus of a concave lens is on the same side as the object. A concave lens is diverging. Okay? So, the TV parallel light is up dialogue is over. Wo sari ke sari okay? So that is why it is diverging lens. Iske baad ek niblet likha hua hai. Parte hain kya likha hai isme niblet mein aapke? The human eye contains a convex lens that focuses light on a light sensitive membrane called retina. A real inverted image of the object formed from the retina, the brain interprets this image so that we perceive the object to be upright. And this is how we see things. Okay? 
तो ये हमारी ह्यूमन आई के बारे में दे रखा है कि हमारी जो आई है उसमें भी एक कॉन्वेक्स लेंस फिट है और वो रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और जो हमारा ब्रेन है वो उसे इंटरप्रेट करके हमें सीधी इमेज दिखाता है यानी सेंसेशन पैदा करता है द इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेस You observe that images formed by curved mirrors. Let us now study the images formed by convex and concave lenses. Okay. You see, the activity you have to show is the inverted image, that is, the convex lens. To place a bright object such as a lighted candle in front of a white screen, place a convex lens on a stand between the screen and the candle, and try to get a sharp image of the object on the screen. Is the image upright or inverted? Is it smaller or larger than the object? Move the object closer to the Lens and observe how the image on the screen changes. Perform the same experiment using concave lens and record your observation. Okay. So, just the way we plain mirror ki ek table hume di gayi thi, usi tarikay se lens ki bhi ek table hamare paas hai. Aur us basis pe ham badi asani se ye jo एक्टिविटी में हमसे पूछा गया है उसको हम बता पाएंगे ये टेबल नीचे है अभी हम स्टडी करने वाले हैं इसकी उससे पहले ये थोड़ा सा और है कुछ रीड करने के लिए यू विल ऑब्जर्व डेट आर नेचर एंड द साइज ऑफ एन इमेज फोन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस The size of the image formed increases. The object is moved closer to the lens. The image formed is real and on the same on the side of the lens, opposite to the object, except when the object is very close to the lens. When the object is between the focus and The optical center of the lens, a virtual upright magnified image is formed on the same side as the object. So, ये यहाँ बता रहे हैं कि भाई जो object है उसकी placement आप कहाँ करेंगे? तो जो image formation है वो कहाँ होगा? तो या तो आप वो जो writing है उससे समझ सकते हैं या फिर इस table से समझ सकते हैं। तो देखिए आप ये कौन सा है द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए दे रखा है ये अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट वर्चुअल अपराइट और एनलाइजिंग अगर फोकस पे रखा है तो एट इंफिनिटी वी कैन नॉट सी An image, no image. Between f and 2f, looking here to be on 2f, will be a real inverted and large image. Will be at 2f, so at 2f, will be a real inverted of the same size as the object. Beyond 2f, you will go, but not at infinity. Between f and 2f, will be a real inverted or diminished. तो ये सारे का सारे ना ये याद करना पड़ेगा ये टेबल जो है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये आपको याद करनी पड़ेगी आगे लिखे आगे का लिखा आगे लिखा है कि यू विल आल्सो ऑब्जर्व दैट इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस आर ऑलवेज वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिस्ड एंड दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस As the object, hmm? image formation by a con convex lens and image formation by concave lens. 
तो कॉन्केव लेंस में ये है कि जिस साइड में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी साइड में आपकी इमेज बन जाएगी ठीक है और इसके बाद है व्हाइट लाइट एंड कलर ऑफ दी स्पेक्ट्रम चलो देखते हैं क्या है तो बच्चों ये है लास्ट टॉपिक व्हाइट लाइट एंड दी कलर्स ऑफ दी स्पेक्ट्रम एक्चुअली जो व्हाइट लाइट हमें नजर आती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स ठीक है रेनबो तो आपने देखा ही होगा तो दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ठीक है तो यू मस्ट हैव सीन अ रेनबो इन द स्काई हैव यू एवर वंडर्ड how it appears if you look closely at a rainbow you may be able to observe seven different colors where do these colors come from okay question to banta hai ki agar sath color hai rainbow mein to kahan se aa rahe hain so rainbows form in the sky when sunlight passes through water drops they usually appear just after it rains or when there is a slight drizzle they can also form when there is mist sunlight which we say is colorless or white is made up of seven seven colors next page pe aapko milega सेवन डिफरेंट कलर्स और ये कलर्स हैं वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड ठीक है शॉर्ट में हम इसे रखते हैं विद क्योर तो ये सारे के सारे कलर्स के नाम आपको याद होने चाहिए दिस बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ठीक है and this this is called spectrum when sunlight passes through a water droplet in the sky it is split into its constituent colors light bulbs torches and tube lights also emit white light that can be theek hai to source koi bhi ho agar white light hai so that can be split into its seven component colors aage likha hai you may have noticed that the uh, soap bubbles appear colorful when light passes through their thin surface different colors can be seen on the reflecting surface of a cd or a dvd when light hits them a prism is a block of transparent material usually glass or plastic which has flat triangular surfaces it can spread white light into its constituent colors allow a narrow beam of torch light to fall on a glass prism place a white screen on the other side of the prism to observe the light that comes out of the prism and we can also combine the different colors of the spectrum to get white light by carrying out a simple activity okay dekhiye kya hai activity ye wo seven colors hain ye pure wale लिखा है टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क डिवाइड इट इनटू सेवन सेगमेंट्स पेंट द सेगमेंट्स विद द सेवन कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट दैट शोन इन द फिगर यू नाउ हैव अ न्यूटन्स डिस्क मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड इंसर्ट अ पेंसिल इन इट होल्ड पेंसिल एंड लेट द डिस्क रोटेट फास्ट ऑल सेवन कलर्स मर्ज and the disk appears white okay 
एक्टिविटी है आप करके देखिए इफ यू फाइंड कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता उसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं व्हाट इज लेंथ तो हमने डिस्कस किया ही था व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस जितने भी पैरेलल रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के व्हेन दे पासिस थ्रू द लेंस दे मीट एट एट अ पॉइंट नोन एज फोकस A magnifying glass produces an enlarged virtual image. It is a convex lens or a concave lens. Uh, achha, to magnify when the convex is available. Yeah. Okay? And how are rainbows formed? So that is the when when we get there. Splitting of uh, white light to the air droplets. What is the prism? The prism is a three D figure made up of uh, triangular surfaces. Okay. इसके बाद समाप्त करा हुआ है कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है पूरा. तो समाप्त करने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता तो एक बार समप भी देख लेते हैं क्या क्या कहते हैं ये समप में तो समप में क्या है कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें मिल सकते हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन द फिनोमिन बाई विच द फिनोमिन बाई विच लाइट इज बाउंस ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन virtual images are formed when rays of light appear to meet at a point and these images cannot be caught on a screen real images are images that can be caught on a screen a concave mirror has a reflecting surface that is curved inwards a convex mirror has a reflecting surface that is curved outwards a concave mirror forms either real or virtual images depending on the position of the object in front of it right aage dekhte hain aage kya hai aage do teen cheeze aur de rakhi hain ek hai a convex mirror A convex mirror always forms a diminished virtual image of an object in front of it. Concave and uh, convex mirror have a variety of uses in daily life. A lens is a curved. A lens is a curved piece of transparent material that uh, converges or diverges rays of light. A convex lens. Forms either real or virtual images depending on the position of the object in front of it. A concave lens always forms virtual upright diminished images. White light is made of seven colors, which form the spectrum of light. इसके बाद बच्चों क्वेश्चंस हैं तो कुछ एमसीक्यूज हैं एमसीक्यूज तो हम अभी कर ही सकते हैं इस वीडियो में या फिर ऐसा करते हैं कि असेसमेंट कॉर्नर अलग ही रखते हैं ठीक है तो जितना मैंने समझाने की कोशिश की है आप उसे समझने की कोशिश करो और इम्पोर्टेंट चैप्टर है न केवल अभी सेवन्थ के लिए बल्कि आगे भी कई सारी क्लासेस में ये टॉपिक रिपीट होगा तो जितना अच्छे से करके जाओगे उतना ही आसान होगा आगे समझ ठीक है चलो फिर आप करो बैठ के अच्छे से रिवाइज इसको और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है आई विल अपलोड ओके थैंक यू